Determining the concentration and plume rise in the lead the Namakuru. Previous question paper Lula or question the Nana Namal analyze another. Actually, honors examination is the Chori question on a Kanya chapter Parana Volton or problematic Kai read the question paper very anangi. Namak expect a but in the Maturu question on actually determining the concentration of pollutant and plume rise in the reed we can ask this question ok so we can ask this analysis how can we ask this question 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 how can we analyze this question Question. Sulfur dioxide is emitted through a stack of 250 meter height and 5 meter diameter at the exit at a temperature 145 degrees Celsius. The emission rate of pollutant is 500 gram per second. Determine concentration of the pollutant at a downward distance of 1 kilometer at the ground level for a stability category B. What is the plume rise for an ambient temperature of 30 degrees Celsius? So, the length of the question is, what is the plume rise for an what is the plume rise for an ambient temperature of 30 degrees Celsius? In the Second one, determining the concentration of pollutant at a downward distance of 1 km for stability category B. In the category B, stability condition, the pollutant in the concentration is the same the plume rise delta H. Okay. So, first of all, we have plume rise delta H. So, delta H is equal to 150 F divided by U bar cube. In the ASME basil formula, we have the theory section. We have already the theory section. Sorry, equation then yaan, delta H is equal to 150F by U bar cube and another equation based on delta H in the value conduct. Adil we need to number V S the both in U bar and the rand values would assume chat your values important on the note down chatwikya. V S is equal to 13.5 meter per second and U bar is equal to 6 meter per second and the rand values. The random call is important. The random values are the question. We will assume that. Okay. So, this delta H equation is F in the equation. Term on first of all, we will do the F in the equation. Buoyancy flux parameter. We will do F in the explanation. We will the discussion in the theory session. So, F in the equation G V S into D by 2 square into Ts minus Ta by Ts in the so g acceleration due to gravity 9.8 vs we assume the value 13.5 d in the value number question 5 so 5 by 2 all square in the room Ts and Ta chapter 8 the number of degree Celsius in the temperature number can will make so Ts is equal to 145 degree plus 273 which is equal to 418 Kelvin. Ta is equal to 30 degree plus 273, which is equal to 303 Kelvin. So, our values are Ts and Ta. We will substitute. So, we have available values. Ts in day, Ta in day, degree Celsius in Kelvin like the values. That is why we assume the Vs and U bar in the values. We consider that U bar and the value of the Vs in the value of F. So, these values are substituted. So, we equate F is equal to 227 meter cube per second cube. So, F is equal to 227 meter cube per second cube. So, F is equal to 227 meter cube per second cube. So, F is equal to 227 meter cube per second cube. So, F is equal to 227 then constant g value we will vs in the value we will assume ts um ta um problem il thannittund adu degree celsius nunnu kelvin like maati ennalad mathram additional aayittu cheyittullo so this 
So, F in the value 227 in the value. Now, delta H in the value will substitute the value. 150 into 227 divided by 6 cube. U bar in the value is 6 meter per second. And then we will assume it is equal to the equation. But we will the value U bar in the value which will be uh, greater than or equal to 7 meter per second. And then we will assume it is equal to the value. That is the theory perspective. That is the standard equation. That is the ASME committee. Conventional method will be assumed that u bar is equal to 6 meter per second. If you are confused, you will not have values of u bar. If you are confused, you will not have values of u bar. If you are confused, you will not have values of u bar. If you are confused, you will not have values of u bar. If you are confused, you will not have values of u bar. If you are confused, you will not have values of u bar. Delta h is equal to 158 meter. That is premium rise. Delta h is equal to 150 into 227 by 6 cube which is equal to 158 meter and we will answer it. So, this is the question of delta h. That is why we will use the ASME formula. So, this is the problem. We will use the equation. We will use the same equation. We will use the same chapter. We will use the same chapter. We will use the same answer. We will use the same answer. Okay, so delta H is equal to delta H plus H, which is equal to 158 plus 250, that is equal to 408 meter in the final answer. We will show you the choice of plume rise in the question, but we will show you the concentration of pollutant in the question, capital H in the answer, delta H plus H is equal to 408 meter in the value of the value of the value of the value. Because 250, actual height 250 and the problem is that the value is not. Okay, now we have an equation. Concentration of A is equal to Q divided by pi sigma y sigma z u bar into exponential of minus 1 by 2 h by sigma z whole square. Here equation, ground level Central line concentration of pollutant कंड पड़ी किन्हें दिने वैंड ये टिल्ला इक्वेशन आने, so ये इक्वेशन वाले रे इम्पोर्टेंट आने, अदो ना अपने स्पेशली नोट डाउन चेंज हुए क्या, concentration रो ए at x zero zero h इन दिल्ला कोऑर्डिनेट ले ले इक्वेशन आना और रिप्रेजेंट चेंज हुए टिल्ला दे, हम कोड़ा x इन डे वैल्यू, अदो बोलते ना हाइट h उबे � because in the question, we have to determine the factor. We have to determine the concentration of pollutant at downward distance of 1 km. For stability category B, 1 km that is X. X is the value of 1 km. So, we have to determine the concentration of pollutant at downward distance of 1 km. We have to determine the concentration of pollutant at downward distance. நமுக்கு கண்டு பிடிக்கேண்ட மட்டி elements என்று பரியின்னது sigma y உம் அது போல் தன்ன sigma z உமான sigma y is equal to ax raise to 0.903 என்னும் sigma z is equal to b into x raise to p என்னும் நமுக்கு equations அல்லுடி நமல் படிச்சிட்டுண்டு a, b and p are Pascal's correlation coefficients a, B, P, Pascal's correlation coefficients ஆனு அது உப்பியோகிச்சிட்டு sigma y உம் sigma centum கட்டு பிடிக்குந்து நில்ல equations ஆனு அவுடைக் காணிச்சிட்டுல்லது அது நம்முட major equation concentration கண்டு பிடிக்குந்து equationல் உல்ல major component ஆனு so first of all நமுக்கு sigma y உம் sigma z உம் ஆனு கண்டு பிடிக்கேண்டது okay so இயுரு x value நமுக்கு प्रॉब्लम्स लेता हमने टिंडर ना आलरेडी नमलो पारण्यू अधिन्दे कोडे इल्ला ए बी एंड पी इ मोन वैल्यूस हूँ नमके कंडो पड़ी करने के लिए हमलो टेबल उपयोगी करना सो आर टेबल ना ना बेसिकली नमकी ये वैल्यूस किट्टे ना दे आप टेबल यानी दिन्दे लास्ट कंसर्व जेवी टिंडे अटैच जेवी टिंडे � so, நம்மல் table consider செய்யும் போம். நம்மட stability category B ஆனு என்னால் நம்மடு பரண்டுள்ளது. So, category B என்னலது வடக்கானாம் table 3.3ல் இங்கள் கண்டுட்டுண்டாவும் class B என்னலது. நமக்குத்தும் X இந்த value என்ன வருண்டும் என்னால் 1000 meters ஆனும். 
സോ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വാല്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ തൗസൻഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് തന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോളം സോറി സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വൺ കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് സോ തൗസൻഡ് മീറ്ററിന് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആക്കി എടുത്താൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഈ അസംഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നും കിട്ടും സോ അത് പ്രകാരം എക്സ് വണ്ണിലുള്ള സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റഗറി ബി സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്ലാസ് ബിയിലാണ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ നേരെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ നയൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും സോ ക്ലാസ് ബി ആണ് സെക്കൻഡ് റോ നോക്കുക ക്ലാസ് ബി അതിൽ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന എയുടെയും ബിയുടെയും പിയുടെയും വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ സിഗ്മ സെറ്റും സിഗ്മ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ നയൻ ആൻഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിഗ്മ വൈയും സിഗ്മ സെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നോട്ട് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും സിഗ്മ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് റേസ് ടു പി എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ സോ സിഗ്മ വൈയും സിഗ്മ സെറ്റും കിട്ടി നൗ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊലൂട്ടൻ അറ്റ് ഡൗൺ വാർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ കിലോമീറ്റർ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മേജർ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് ദാറ്റ് ഈസ് റോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അറ്റ് എക്സ് സീറോ സീറോ എച്ച് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആ മെയിൻ ഇക്വേഷനിൽ കാണിച്ചത് സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഫോർ നോട്ട് എയ്റ്റ് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈക്രോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൻസർ കിട്ടും നമുക്കിവിടെ തന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ നിന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടി ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിഗ്മ വൈയും സിഗ്മ സെറ്റും നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടെത്തിയതാണ് റോ സോറി യൂബ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് ദെൻ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് സിഗ്മ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സോ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈക്രോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സെഷൻ പറയാം നമ്മൾ പ്ലിവും റൈസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എ എസ് എം ഇ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊലൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 
ഇത്രയും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലും തൊട്ട് മുൻപും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഇതല്ലാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി വാല്യൂസ് എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും എക്സാമിനേഷൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സോ പ്രോബ്ലംസ് സെൽഫായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു